സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യലായ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പാർട്ടിലും വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടി ഒരു കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളൊന്ന് കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറവായിട്ട് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തിരി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളും ടേംസും ടെക്നിക്കൽ ടേംസും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നില്ല റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പാത്വയും അതിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നില്ല സോ എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലില്ല അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് യൂണിറ്റ് സിക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റിഗാർഡിങ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ ഫുഡിലുള്ള അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടല്ല ബട്ട് ഒട്ടും തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടും അല്ല മീൻസ് വളരെ വേഗം ആയിട്ടും അല്ല ഒരു നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ പറയുന്നത് സോ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതൊരു മെയിൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഫോർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് പല ഫുഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഒക്കറൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ടു ഫോംസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ സ്റ്റോ സ്റ്റോർഡ് ഫോം ആൻഡ് സെല്ലോസ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ പാർട്ട്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ അത് സ്റ്റോർഡ് ഫോമിലും സ്ട്രക്ചറൽ പാർട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെയും പാർട്ടായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ആനിമൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക സ്റ്റോറേജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ആനിമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലൈക്കോജൻ പിന്നെ വന്നിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പല രീതിയിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ളതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അതും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് നോക്കി പോവുക എല്ലാവരും സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിപ്പോ ഒരു ബ്രീഫ് ആണ് നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സൂക്രോസ് ദ സെയിം ഓഫ് ദ പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹാവ് എ ജനറൽ ഫോർമുല സി എക്സ് എച്ച് ടു ഒ വൈ വെയർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനില് മേ ബി സി മേ ബി ട്വൽവ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഓൾസോ നോ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻസിന്റെയും ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ എക്സ് വൈ നമ്പറുകൾ കൂടി ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫോർമുല ദേവിയർ വൺസ് കൺസേഡ് ടു ബി റെപ്രസെന്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാർബൺ ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബൺ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന നിലയിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് മീനിങ് ഫിറ്റ്സ് വേൾഡ് വിത്ത് ദ നെയിം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബൺ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബൺ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് കാർബൺ ഹൈഡ്
സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദർ സിംപിൾ ലീനിയർ ഫോം കണ്ടൈൻസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഓൾ ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ക്യാരി വൺ ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം ചെയിൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ചെയിൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും തമ്മിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ലീനിയർ ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഓൾ ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ക്യാരി വൺ ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഒ എച്ച് ആണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് നിലയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഒ എച്ച് എന്ന ലിങ്കിൽ ആയിരിക്കില്ല ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കാർബൺ ആറ്റം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും ഒരു ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റവും ലീനിയർലി ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വൺ കാർബൺ ആറ്റം ക്യാരിസ് എ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ അത് ഈ കാർബൺ ആറ്റം ആയിരിക്കും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ലിങ്ക്ഡ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റം ദ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് മേ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ചെയ്നാസ് ആൻഡ് ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ ഇൻസൈഡ് ചെയ്നാസ് ഈറ്റോൺ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചെയിൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു സ്മോൾ ചെയിൻ ആണ് ഇതൊരു ലാർജർ ചെയിൻ ആണ് ഇതൊരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ഇത് സ്മോൾ ചെയിൻ മോർ ദാൻ സ്മോൾ ചെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ കീറ്റോണിന്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാർബൺ ആറ്റം അതായത് കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലുള്ള കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം അതൊരു കീറ്റോൺ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ദ ചെയിൻ ആയിരിക്കും ദ ചെയിൻ ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻസൈഡ് ദ ചെയിൻ ഈസ് കീറ്റോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം ഇവിടെ ടോപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും എൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഈ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം സോ ആൻ ആൾഡിഹൈഡ് ഇറ്റ്സ് എ കീറ്റോൺ ആൾഡിഹൈഡ് എന്താണ് കീറ്റോൺ എന്താണെന്ന് ഒരു കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്തവർക്കും അതിപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഈ സി എച്ച് ഒ ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഡബിൾ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പൊതുവെ ആൾഡിഹൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ പിന്നെ അതിന് രണ്ട് കാർബണിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പ്സോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്ന കേസുകളാണ് കീറ്റോൺസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ജനറലി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം എക്സാക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച സമയങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ പോവാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ജനറൽ ഫോമില് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദർ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഫോം കണ്ടെയ്ൻസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഓൾ ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ക്യാരി വൺ ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഒന്ന് ലീനിയർ ആയിരിക്കും ലീനിയർ ആവ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് നമ്മളിന് ഫർദർ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയിൻ കൈൻഡ് ഓഫ് പഠിക്കും എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണെന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റംസും ലിങ്ക്ഡ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം ഈ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിലാണ് അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് എൻ ആൾഡിഹൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൾഡിഹൈഡ് ആവുമ്പോ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ്സ് എൻ ആൾഡിഹൈഡ് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പോളിഹൈഡ്രോക്സ് അതിൽ ഫ്രക്ടോസ് ഇസ് എ പോളിഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കീറ്റോൺ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പോളിഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ ഇവിടെ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ചെയിൻ ആണ് അപ്പോ അതൊരു കീറ്റോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജനറൽ ഫോമും ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകളും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ഏതെങ്കിലും പഠിക്കണം കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ആൻസർ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും കുറച്ചുകൂടി വലിയ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കാനോ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ മിനിമം ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കാർബൺ ആറ്റമാണ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കാർബണിലും ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റംസിലാണ് ഈ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആൾഡിയേഡ് ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ഒ ആദ്യം വരും കീറ്റോൺ ആയതുകൊണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ രണ്ടാമത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് നോക്കി പോവാ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ ഫോമിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു സൈക്ലിക് ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ സൈക്ലിക് ഫോമിനാണ് ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ആ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ആ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഓപ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ reacts with the CHO group to form a cyclic hemiacetal. That is the cyclic hemiacetal. It's a exact specific time. We have a structural, uh, cyclic structure. That is the aldehyde in the cyclic hemiacetal. We have to convert it. We have to see CHO. We have to see the fifth position in the carbon. We have to see CHO in the carbon. ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും സെമി അസെറ്റാൾ അതാണ് സംഭവം ഈ സെമി അസെറ്റാളിൽ തന്നെ അറ്റ് സി ഫൈവ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിംഗ് ഫോമിൽ ദീസ് ടു സൈക്ലിക് ഫോംസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആർ ഷോൺ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫിനോമിനൽ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ടു ഫോംസ് ഇസ് കോൾഡ് മോൺ യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ദിസ് വൺ ഇസ് ദ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ അതിനുശേഷം ഈ കാർബണാറ്റവും ഈ കാർബണാറ്റത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സൈക്ലിക് ഫോമിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ആ സൈക്ലിക് ഫോമിനെ രണ്ട് രീതിയിലാകാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എച്ച് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്തതിൽ അത് നേരെ അതിന്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് പോലെ മിറിമേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി വിത്ത് റിസ്പെക്ട് ദിസ്
മോർ ദൻ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ അതിലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ ആറ്റംസിലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയിൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആവാം ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനിൽ ഈ മൂന്നും ഒരു ഇക്വിബ്രേഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ ആ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് മീറ്റർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോമിന റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോംസ് ഇസ് കോൾഡ് മീറ്റർ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്ഷൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേർഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് സൈക്ലിക് ഹെമിയ സെറ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സൈക്ലിക് ഹെമിയ സെറ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക് ഹെമി അസെറ്റാൾ പിന്നെ മ്യൂട്ടോറോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ദി സൈക്ലിക് ഫോംസ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മ്യൂട്ടോറോട്ടേഷൻ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് കെ As can see in 6.2, two forms have been different in stereochemistry at the first carbon atom. Okay, these are generally represented as a pyrano structures given 6.3. Okay, here we are going to be able to do this pyrano structure. This is a cyclic item. This is a cyclic item. This is a cyclic item. This is a open linear chain. We are going to draw a link to the cyclic item. ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓപ്പൺ ലീനിയർ ചെയിനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ലീനിയർ പാറ്റേൺ ആവണം എന്നില്ല ഒരു പയറനോ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെ ഈ തിക്ക് ബോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അത്രയൊന്നും പോകണ്ട ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫോമാറ്റിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെയും ആ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എച്ചും ഒ എച്ചും എന്റെ പൊസിഷൻസിലാണ് ഈ മ്യൂട്ടോറോട്ടേഷന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം നിൽക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ആൽഫ ബീറ്റ ഫോംസ് ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഫോംസില് ആൽഫ ഫോംസിൽ എച്ച് നമ്മളുടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനൊരു ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ചിനെ ഒരു പ്ലസ് വൈയിലേക്കും ഓ എച്ചിനെ മൈനസ് വൈയിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം ഒരു പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഒരു എക്സ് എന്ന പ്ലെയിനിലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ഒരു എക്സ് എന്ന പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് വൈയിലേക്കും ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു മൈനസ് വൈയിലേക്കും ഒരു പേപ്പറിന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ആൽഫ ഫോമില് ബീറ്റ ഫോമിലാകുമ്പോൾ ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് പേപ്പറിന്റെ മുകളിലേക്കും എച്ച് എന്നുള്ളത് പേപ്പറിന്റെ താഴേക്കും അപ്പൊ പേപ്പർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ മ്യൂട്ടോ റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പയറനോ സ്ട്രക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കാര്യം തന്നെ പറയാണ് പയറനോ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആൽഫ ഫോമെന്നും ബീറ്റ ഫോമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു പറയും അത്രയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ എക്സർസൈസ് നോക്കി പോവാം അടുത്തത് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ പറഞ്ഞു ഷുഗറിൽ തന്നെ മോണോ സാക്രൈഡ്സും ആൻഡ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മോണോ സാക്രൈഡ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളി ഹൈഡ്രോക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആർ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മോണോ സാക്രൈഡ്സ് ഫ്രക്ടോസ് ഓർ ദ മോണോസാക്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ്സിൽ പറഞ്ഞു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ്
ഓക്കെ ഡൈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഡൈ സാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോണോസാക്രൈഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് പോലെയുള്ള പോളി പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസ് ഈ കീറ്റോൺസിന്റെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സുകൾ മാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സബ് ആണ് പിന്നെ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോണോ ഹൈഡ്രോസി ഈ പോളി ഹൈഡ്രോസി സ്ട്രക്ചറൈസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള ഓ എച്ച് ബോണ്ടുകളും കാർബണൽ ബോണ്ടുകളും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാക്രൈഡ്സിനെയാണ് ഡൈ സാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഫ്രക്ടോസ് ചേരുമ്പോഴാണ് സുക്രോസ് അപ്പൊ ഒരു ഡൈ സാക്രൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സുക്രോസ് അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫ്രക്ടോസിന്റെയും സ്ട്രക്ചറുകൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് മൂലം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ ആണ് സുക്രോസ് ലാക്ടോസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഗാലക്ടനോസും ഗ്ലൂക്കോസും തമ്മിലാണ് ലിങ്ക് മാൾട്ടോസ് ആകുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസും തമ്മിലാണ് ലിങ്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലാകാം ഇതെല്ലാം മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഈ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിരിക്കും മോണോസാക്രൈഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഇവിടെ മോണോസാക്രൈഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടനോസ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് ഡൈക്രോസാക്രൈഡ്സ് കിട്ടി സൂക്രോസ് ലാക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാ പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില ഡെഫിനേഷൻസിൽ ഈ ടേംസ് എന്തായാലും വന്നു കാരണം കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്താണ് എന്തൊക്കെ മോളിക്കൾ പോയി ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ആറ്റംസ് തമ്മിലാണ് ചേർന്ന് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കി എഴുതേണ്ടത് നോക്കുക പിന്നെ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന് മേളിൽ മോണോസാക്രൈഡ്സ് യൂണിറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സ് കൺസോ ഷോർട്ട് ചെയിൻസ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ റെസിഡ്യൂസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ത്രീ ടു നയൻ ജോയിൻഡ് ബൈ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോൺസ് അതായത് മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഒക്കർ വൈഡ്ലി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ പ്ലാൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് സീരിയൽസ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലാണ് ഇത് അധികമായിട്ട് കാണുന്നത് റാഫിനോസ് ഇസ് എ ട്രൈ സാക്രൈഡ് ഇവിടെ റാഫിനോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഫോമാറ്റിലുള്ള ഇപ്പൊ സൂക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ചേർന്നിട്ടാണ് സൂക്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണുക അതിൽ വീണ്ടും ഒരു സൂക്രോ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് റാഫിനോസ് ആവും വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുലർ അയാളെ ആയിരുന്നു സ്റ്റാക്യോസ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ തവണ മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി മോണോസാക്രൈഡ് ഡൈസാക്രൈഡ് ലിക്കോസാക്രൈഡ് ആൻഡ് പോളിസാക്രൈഡ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഓരോ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓരോന്നിന്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ പോവാം നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകാവുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫർദർ റീഡിങ്ങിന് പോയാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പോയാൽ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റാർച്ച് പോളിസാക്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് സെല്യുലോസ് ഹെമി സെല്യുലോസ് പെക്ടിൻസ് ഹൈഡ്രോക്കൊളൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് സെവറൽ തൗസൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ജോയിൻഡ് ബൈ ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഓക്കെ സെല്യുലോസിൽ ഒരു ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ്സും അതിൻ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളും വഴിയാണെന്നും അതിന്റെ സൊലിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ചില എക്സാമ്പിൾസും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അന്ന് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ഓർഡറിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ടോപ്പിക് ഇനി വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ജനറൽ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് എന്നല്ലേ വായിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർച്ച് ആയാലും സ്റ്റാർച്ച് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിൽ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർച്ച് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ വീറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചൊല്ലാവുന്നതാണ് കാണാം ബിക്കോസ് ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഹൈഡ്രോ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് അറിയാലോ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആണ് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താല്പര്യമുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് മോണിക്യൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ ഇതിന്റെ സൊലിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൊലിബിലിറ്റിയും നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷുഗർ ആണ് ഷുഗർ അത്രയും നന്നായിട്ട് സൊലിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചായലും കാപ്പിയിലും കിട്ടി കുടിക്കുന്നത് The solubility of sugar in water affects its use in food preparation and processing. At room temperature, the order of solubility. But the order is ordered. This is the order. Fructose is easily soluble. That is why sucrose, glucose, maltose, lactose. The order is ordered. The order is ordered. The order is ordered. The order is ordered. Now, there is a peculiarity of starch. Most of the starch are cooling. ഫോമേജ് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോ നമ്മൾ കഞ്ഞി വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്റ്റാർച്ച് വാട്ടറാണ് അതിപ്പോ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട പോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊരു ജലാറ്റിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ജലാറ്റിനൈസേഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും തോറും ഈ സൊലൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഒരു ജലാറ്റിൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ജലാറ്റിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേമാണ് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ നമ്മള് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മള് ഷുഗറിന്റെയും സുക്രോസിന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ആൽഫ ഫോമും ബീറ്റ ഫോമും
അതാണ് എന്റെ പെക്യുലിയറിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫ ഫോമിന്റെ പ്ലസ് വൺ വൺ ടുവും ബീറ്റ ഫോമിന്റെ പ്ലസ് എയ്റ്റീനും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു അതായത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന ഫോമിലേക്കാണ് വരുന്നത് ദിസ് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് ഫോം ഫ്രം പ്ലസ് വൺ വൺ ടു ഓർ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനുള്ള കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക് മെൻഷൻഡ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനിലുള്ള ആൽഫ ഫോമിലെയും ബീറ്റ ഫോമിലെയും ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഫോമിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനും ബീറ്റ ഫോമിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തി ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കും ആ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഈ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന് ഈ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചെയിൻ അതിപ്പോ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാർബൺ അറ്റത്തിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ്ഡ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ക്ലോസ്ഡ് സെയിൻ സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ ഫോർമാറ്റില് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം പ്ലെയിനിന്റെ പ്ലസ് സൈഡിലേക്കും പ്ലസ് വൈ ആക്സിലേക്കും ഓക്സിജൻ മൈനസ് വൈ ആക്സിലാണ് ആൽഫ ഫോമിൽ ബീറ്റ ഫോമിലാവും നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണും അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ഫോമിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് ബീറ്റ ഫോമിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് പക്ഷെ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫോമിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന പേരുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ആണ് അടുത്തൊരു ടൈം ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സുക്രോസ് സുക്രോസ് ഇസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസ് വിത്ത് മൈൽഡ് ആസിഡ്സ് ഓർ ആൻ എൻസൈൻ കോൾഡ് ഇൻവെർട്ടേസ് ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് of these two the glucose is dextro rotatory and fructose is highly levo rotatory so it's a plain like uh, like to write okay so the cell the mixture has a net levo rotation okay since there is an inversion in the direction of rotation this phenomenon is called inversion of sugar simple aan adayathu sucrose nu orna molecule are dextro rotatory aan adu plain polarized right right like rotate cheyan കഴിയുന്ന ഒരു മോളിക്കുൾ ആണ് സുക്രോസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു പ്ലെയിൻ പോർലൈസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് എടുത്തു വെച്ചു ആ ക്യൂബാണ് സുക്രോസ് എന്ന് പറയുക ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്യൂബ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വെറുതെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സയൻസ് അതാണ് സുക്രോസ് എന്ന് കരുതുക അതിലേക്ക് ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സുക്രോസ് അതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ആ ബീം ലൈറ്റ് വീഴുന്ന പ്രൊജക്റ്റഡ് പ്ലെയിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതേ സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് വിത്ത് മൈൽഡ് ആസിഡ്സ് ഓർ ആൻ എൻസൈൻ ഗോൾഡ് ഇൻവെർട്ടേസ് ഇൻവെർട്ടേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവോ റൊട്ടേറ്റർ ആണ് അത് സെയിം ലൈറ്റിന് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു മോളിക്കുൾ ആണ് സോ പക്ഷെ അത് ആ റൊട്ടേഴ്സ് പ്ലെയിൻ പോളേഴ്സ് വെച്ച ഹൈലി ലിവ ലിവ റൊട്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്ലൂക്കോ സുക്രോസ് റൈറ്റിലേക്ക് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും
ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് സിൻസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻവേഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഷുഗർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേൾഡ് ഷുഗർ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഫ്രക്ടോസ് ആണ് സ്വീറ്റർ ഷുഗർ ഇൻവേഡ് ഷുഗർ ഈസ് മച്ച് സ്വീറ്റർ ദാൻ സൂപ്പറോസ് ആൻഡ് ഫൈൻസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കോൺഫെക്ഷണറി ഇൻഡസ്ട്രി അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഫ്രക്ടോസിനാണ് മധുരം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ആക്കിയിട്ട് സുക്രോസിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രക്ടോസും കൂടിയുള്ള ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫെക്ഷണറി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടൈംസും ഓരോ ഹെഡിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് എക്സാംസിന് ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് എല്ലാ പോയിന്റും നോക്കി നോക്കി തന്നെ പോകണം പിന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സ്കെയിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഷുഗർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കോമൺ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്വീറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് സുക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് സോ അത് അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഷുഗർ പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രൊസസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സൊല്യൂബിലിറ്റി മോർ സൊല്യൂബിൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലെസ് ഇസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഫോം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാത്തിന്റെ എന്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൊലിബിലി ആയിട്ട് സൊലിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അതിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് മോർ സൊലിബിൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ലെസ്സർ ഇസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഫോം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ അത് സൊലിബിലിറ്റി കൂടും തോറും മോർ സൊലിബിൾ ആകും തോറും ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് സം അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോമൺ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മിൽക്കിൽ വരുന്നത് വെൻ മിൽക്ക് ഈസ് കണ്ടൻസ് ടു അബൌട്ട് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം നമുക്കറിയാം പാല് നമ്മൾ കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കുമല്ലോ പാല് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് അതിന് ഒരു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലാക്ടോസ് ഇസ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു ബി ഈസിലി ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പോളിയം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കുറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അത് ചൂട് മാറി തണുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യും പാലുള്ളത് ലാക്ടോസ് ആണ് ലാക്ടോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് അപ്പോ അത് ഫോർ വെൻ ദ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഈസ് കൂൾ ദ ലാക്ടോസ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസിന്റെ ഗ്രോത്ത് സൈസ് ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഗ്രിറ്റ്നസ് ഓർ സാൻഡിനസ് ഇൻ ദ മോസ് അതായത് ഇത്ര വലിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് this crystallization of lactose may be prevented by a process called seeding in which finely ground crystals of lactose are mixed with concentrated water these two microbes are provide a large number of nuclei okay adukku nammude oru industrial time aanu condensed milk il ee grittiness or sandiness engane maatum nalladhane kurichana parna seeding ena technique aanu use cheyunnathu adu finely ground crystals of lactose like add cheyidu kodukumbo adu complete large number of nuclei of the lactose crystallize out cheyum അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ കാര്യമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഹീറ്റിന്റെ എഫക്റ്റിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കാരമലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ
കാരമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ കാരമൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്യാൻഡീസും എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാൻഡീസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഷുഗേഴ്സ് ആവും ഡിഫറെന്റ് കാരമലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല ടെമ്പറേച്ചറുകളുണ്ട് പലതിനും സുക്രോസിന് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫ്രക്ടോസിന് വൺ വൺ ടെൻ ആണ് മാൾട്ടോസിന് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ കാരമലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷുഗർ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മെയിലാർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ബ്രൗണിങ് ഓർ കാരമലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഷുഗേഴ്സ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് എബോവ് ദർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കോൾ മെയിലാർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കവർ ഓക്കെ അത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ബ്രൗണി കാരമലൈസേഷൻ ഷുഗർ എബോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻസിനെ എല്ലാം കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിലാർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ കളർ അറോമ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി ഉരുക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്മെല്ലിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ ഷുഗേഴ്സ് എപ്പോഴും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കരമലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ അറോമയിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡില് നമുക്ക് അതിന് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടോ ഫീച്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എഫക്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ടൈം ആണ് ജലാറ്റിനൈസേഷൻ എന്ന പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതായത് സ്റ്റാർച്ച് പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്രിസ്റ്റൈം സെക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റാർ ഗ്രാൻഡ് ലോസ് irreversibly by a process called gelatinization it is due to the absorption of water by stars and also turning into a jelly like substance namak ariya namu nerathe parna kanniyulla thende example parna pole or gelatinization sambhavikum when eating is continued in the excess water more soluble components of stars comes into solution and a base result in the food processing stars and also are not completely dissolved in however their partial gelatinization sufficient okay adu nammala parna karyathine korchoodi inu detail il parannu poyittunnu mathram ullu റിട്രോഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഓഫ് റീ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രാൻഡ്യൂൾസ് ഓൺ ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ജലാറ്റിനൈസർ സ്റ്റാർ ഓർ ദ സ്റ്റാർച്ച് പ്ലേസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് റിട്രോ റിട്രോഗ്രഡേഷൻ ആണ് റീ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രാൻഡ്യൂൾസ് ഓൺ കൂളിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രാൻഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഒരു റീ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന അതിനെയാണ് റിട്രോഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Reheating of starchy food also influences this process. The dis, uh, digestibility of starch in a small intestine is reduced by the degree of processing and retrogradation. The staling of bread is due to retrogradation of the starch and the rate of staling is temperature dependent. Okay, so in the starch area of food, we will reheat it. We will do retrogradation of the ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡൈജഷനിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ എഫക്ട് ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഡയറ്ററി ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീറ്റ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മെയിൻ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഫുഡിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈജഷന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കുറെ കൂടി നല്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അത് നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ വേണ്ട എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്യൂസസ് ഓട്സ് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡയറ്ററി ഫൈബർ കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം ഈ ഈ പറഞ്ഞ സാക്രേറ്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ യൂസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം പറയുന്നത് ഷുഗറിനെ കുറിച്ചാണ് ഷുഗറിന്റെ യൂസസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പവുമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ സ്വീറ്റ്നെസ് തരും പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്ചർ തരുന്നുണ്ട് മേക്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഫുഡ്
അത് ഷുഗറും സോൾട്ടും ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഷുഗറും മൈക്രോബി ഗ്രോത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അടുത്ത് വന്ന പോയിന്റ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫെർമെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഷുഗർ ബേസ്ഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫെർമെന്റേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ നമ്മള് വൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഫെർമെന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വന്നിട്ടാണ് അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കരമലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെയിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കളറ് നമ്മള് ഫുഡിലുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡില് ബേക്കറി ഫുഡിലൊക്കെ വന്ന പല ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ പലതും നമുക്കിങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കളേഴ്സ് ഷുഗറിന് ചൂടാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഷുഗർ സിറപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഭയങ്കര വലിയ വൈഡ് റേഞ്ചിലല്ല എങ്കിലും കിട്ടുന്ന കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അപ്പിയറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റുമായിട്ട് പറയുന്നത് ഷുഗേഴ്സ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ലോവർ ഇൻ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അത്യാവശ്യ ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഷുഗർ സഹായിക്കും മോണോസൈഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലോ മോളിക്കുലർ ഷുഗേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ലോവർ ഇൻ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ റിഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ സച്ചസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് ആർ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് ആയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എഫക്ട് ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എഫക്ട് മിനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ എക്സൻഡ് സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ അയൺസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾസ് ആവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബ്ലോക്ക് ദ റിയാക്റ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓഫ് അയൺ സച്ച് എസ് കോപ്പർ അയൺസ് ഓക്കെ അത് അതിന്റെ ആ ഒരു സൈഡാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് സൈഡാണ് മെറ്റൽ അയൺസിന്റെ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പൊതുവെ പറയുന്നത് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോണോസൈഡ്സ് ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ബൈ റിട്ടാർഡിംഗ് കാറ്റലേറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ റേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനും കുറച്ച് എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് പോളിസ് സൈക്കൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ജനറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തിക്കണർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ വാ വാട്ടർ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും The mellows content of the starch is more, its long water solubility which increases the viscosity and thickness of gravy, sauce and puddings. That is, the thickness of the water is added in the hotel, so the starch is added in the water, so the starch is added in the water, so the thickness of the water is added in the water, so the thickness of the water is added in the water, so the thickness of the water is added in the water. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രേവീസ് ഹോട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പവർ ആയത് കുറച്ച് വീറ്റ് പൗഡേഴ്സ് അത് അധികം സ്റ്റാർച്ച് ആണത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് ഡിസോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യും തിക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഫാറ്റ് റീപ്ലേസർ ആണ് ഫാറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റാർച്ച് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മൗത്ത് ഫീൽ ഓഫ് മെനി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് മേ ബി യൂസ് ആസ് ഫാറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ സാലാഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡയറക്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് അത് നമുക്കറിയാം ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ഇത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വാട്ടർ ബൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈൻഡർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൾക്കിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡേഴ്സ് ഫാറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡർ നെറ്റീവ് ഫോം ഓവർ ആസ് ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ഡു നോട്ട് ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദ ഡിസൈറബിൾ ഡിഫറൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് Better Better usefulness stars are are treated to alter one or or more original characteristics. These are called modified stars. modified stars. stars jellies, dressings, modifications അത്രയും മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നോൺ സ്റ്റാർസ് പോളിസാക്ട്രേറ്റ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇതും ഒരു ജനറൽ ആണ് നമുക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ്
അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് അതും വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല അതൊരു ജനറൽ ഐഡിയയിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിന്റെ സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ശിക്ഷ കീവേർഡ്സ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി പോവാ അപ്പോ വീണ്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് റിഗാർഡിംഗ് അബൌട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് സൈറ്റില് മാഡത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ചലജകുമാരി മാഡത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ക്ലാസ് ആണ് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മേ ബി മാഡം ഈ ഇഷ്യൂ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഈ ലിങ്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അറ്റൻഡൻസ് അതില് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറെ ആളുകൾ പിന്നീടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് അത് ആർക്കും സക്സസ് ആയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മാഡം അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും മാഡം ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഡത്തിന്റെ അഡ്രസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആണ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതിൽ വന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സിൽ വരാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നോൺ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആണ് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാതെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് അതിന് പല പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ആസിഡലൻസ് ആണ് കളറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് സ്വീറ്റ്നേസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ കേസിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് കളറിംഗ് ഏജന്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷുഗറിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ സ്പെഷ്യൽ നമ്മള് എന്താണ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ഐ ഒ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡെഫിനിഷൻ സിമ്പിൾ ഈ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ മിക്സർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതർ ദാൻ ദ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഫുഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ പാക്കിംഗ് Okay, the food additives are the non-nutritive substances added to food in small quantities, in small quantities, and non quantities are that, to improve its flavor, texture, appearance, storage properties. So, that's why we have to say flavor, texture, and uh, uh, storage properties, and we have to say preserve it. We have to say that the functions are the small amount of quantities, we have to add to the non-nutritive, and we have to say that the health issues, ുംറിഗാർഡിംഗ്ഡ് <laughs> ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ആസിഡലൻസ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രൈസറൈസ് ആയിട്ട് ബഫേഴ്സ് ആയിട്ട് കളറിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് സ്വീറ്റ്നേസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനുള്ളത് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈഡ്ലി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത അച്ചാറ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പി എച്ച് മാറുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൈക്രോബി ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അച്ചാറ് കുറെ കാലം കീപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അത് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ചില തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ചില ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് വൺ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് കുറച്ച് പറഞ്ഞത് അത് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് ക്ലാസ് വൺ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ട് ഇനി ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ദീസ് ക്യാൻ ബി ആഡ് ഇൻ ഫുഡ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഹാർമ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റെഗുലേഷൻസ് ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലി ഒക്കെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫർ ആസിഡ് ആണ് സോൾസ് നൈട്രൈറ്റ്സ് സോർബിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് സോ ക്ലാസ് വൺ ആൻഡ് ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സിൽ ഏറ്റവും വൈൽഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് സോൺ നാച്ചുറലി ക്രാൻബെറീസ് പ്ലംസ് പ്രൂൺസ് സിനിമൺ അത് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമിലാണ് പൊതുവെ ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ ആഡ് ചെയ്യാറ് ഡ്യൂ ടു ലോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ഇൻ വാട്ടർ സോഡിയം ബെൻസോയ് സോൾട്ട് ഇസ് പ്രിഫർ സോഡിയം ബെൻസോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ആയിട്ട് അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും സോഡിയം ബെൻസോയിട്ട് ഫോമിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈഡ് സ്പൈസസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മെയിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അതിനും നമുക്കൊരു കൃത്യമായ പെർമിറ്റഡ് അലൗഡ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനാകുമ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലാതെ പൊതുവെ മൈക്രോബയൽ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പൊതുവിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് സോർബിക് ആസിഡ് ആസിഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് എ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതും പൊട്ടാസ്യം സോർബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചില പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വായിക്കും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിലവർ ലേബൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മെയിൻ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം സോഡിയം ബെൻസോയിട്ടോ പൊട്ടാസ്യം സോർബേറ്റ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ജാം ജെലി അല്ലെങ്കിൽ ചില കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ലൈക് ദാറ്റ് നൈട്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആന്റി മൈക്രോബിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു പ്രൈം ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് ഇല്ലാതെ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിൽ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെ ഒരു മെയിൻ പർപ്പസ് കെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് വൺ ആൻഡ് ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസാറ്റുറേഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽ സ്കാൻ അണ്ടർ ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റോറേജ് leading to the development of fronts that is the characteristic of blurring indicating spoilage of oxygen the oxidative process may also cause vitamin destruction discolorization and even some toxicity food and oxygen absorption that are able to inhibit or interfere with the and auto oxidation reactions okay and oxygen is not only auto oxidation reaction ne uh, inhibit cheyavuna or interfere cheyavuna chala കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈൽഡ്ലി യൂസ് ഫിനോളിക്ക് ആന്റി ഫിനോളിക്ക് ആന്റി ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ വൈൽഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ബി എച്ച് എ ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി അനീലോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്റർ ആണ് അതായത് ബി എച്ച് ടി ടി ബി എച്ച് ക്യു ടെട്രാ ബ്യൂട്ടൽ ഹൈഡ്രോ ക്യൂണോൺ ടെട്രാ ബ്യൂട്ടൽ ഹൈഡ്രോ ക്യൂണോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിനും കൃത്യമായ റെഗുലേഷൻസും ലിമിറ്റും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എക്സിഡ് ചെയ്
ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് പൊതുവെ ആസിഡിലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് പൊതുവെ ഫുഡ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഫുഡ് ഹാഫ് കുക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലെമൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് തന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് മലൈക് ആസിഡ് ആണ് മലൈക് ആസിഡ് വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൈൻ പൗഡർ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളൊരു കോമൺ ഫുഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മള് റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നോർമൽ ടാബ്ലറ്റ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫുഡിന് വളരെ നന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജും കൂടുതൽ കിട്ടും അത് പ്രിവെന്റീവ് ആണ് അത് ശരിക്കും ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്ത വന്നത് കളറിംഗ് ഏജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കളറിംഗ് ഏജൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമൊന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഷുഗറിന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞാണ് കറമലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കളറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് അതർ ദാറ്റ് ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആർത്തോസൈൻറ്റിക്സ് കാരോട്ടോണ്സ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ആർത്തോസൈൻറ്റിക്സിന് ബ്ലൂബെറീസിൽ ഗ്രേപ്സ് കിട്ടുന്ന കളറാണ് ആർത്തോസൈൻസ് അപ്പൊ അത് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂബെറി ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കളർ വേറെ ആണ് പേസ്ട്രിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരോട്ടോണ്സ് ഉണ്ട് അത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് അത്തരം സാധനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന കരോട്ടോൺസ് ബീറ്റ ലൈൻസ് ഫ്ലോർ ഫൈസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കളർ ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ പി എച്ച് ഉണ്ട് അത് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ആ കളറിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താം അപ്പൊ പിന്നെ കുർക്കുമീനൊരു ആണോ കുർക്കുമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ടർമറിക്കൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ എല്ലാ കളറാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു മെഡിസിനൽ ആക്ഷൻ കൂടി ഉള്ളതാണ് അതുമാതിരി പാപ്പരിക്ക വലിയ റെസിൻസ് അത് നമ്മുടെ ചില്ലി ചില്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓഡിയോ റെസൻസ് അതിനും കളർ ആൻഡ് പഞ്ചിങ്സ് ചെയ്യാനും കൂടുതലുള്ളതാണ് സാഫ്രോൺ അനാട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളറിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് നാച്ചുറൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഫുഡിന് കളർ ആയാലും കളർ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സിന്തറ്റിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിന്തറ്റിക് കളേഴ്സ് തന്നെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിന്തറ്റിക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിസർവേറ്റീവിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അലൗഡ് സിന്തറ്റിക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാൻഡ് സിന്തറ്റിക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾസ് എന്ത് സാധനവും സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു അലൗഡ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ അലൗഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റിന് മേളിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അവര് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്ലാസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് ഡൈസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സുഡാൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈസ് ആണ് അവർക്ക് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മള് സ്പൈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ചില വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം മുളകോട്ടിൽ നിന്ന് സുഡാൻ ഡൈ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സുഡാൻ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ വാർത്ത സുഡാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കളർ നൽകുന്നതാണ് കളർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു അൾട്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സിന്തറ്റിക് ഇപ്പൊ അലൗഡ് സിന്തറ്റി ഫുഡ് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ അലൗഡ് റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ്
പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അതിന്റെ യൂസേജിന് കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈനും റെഗുലേഷൻസും ലിമിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് സ്വീറ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഷുഗർ ഷുഗർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നെസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോർബിറ്റൽ നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നർ ആണ് സൈലിറ്റോൾ ഐസോമാൾട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോം ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് മാറ്റി എടുക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതെല്ലാം ന്യൂട്രിറ്റീവ് സീഗ്നേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനൊക്കെ പറയുന്നത് സിക്സ് കാർബണാറ്റം ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾ ആണ് സോർബിറ്റോൾ ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾ ആണ് കെമിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ കൊമേഴ്സ്യൽ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐലി സൊലൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോർബിറ്റോൾ ആസ് അബൌട്ട് ഹാഫ് സ്വീറ്റ്നസ് ഓഫ് സ്വീറ്റ്നസ് ഓക്കെ അതുപോലെ സൈറ്റോൾ ഐസോമാട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുമാതിരി അല്ലെ നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സാക്കൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ കാറ്റഗറി ഫുഡിലൊക്കെ അധികം ഈ നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലമേറ്റ്സ് അസ്പാട്ടെ ഇതെല്ലാം നോൺ കാറ്റഗറി ഫുഡിലുള്ള സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹൈലി സൊലൂബിൾ ആയിരിക്കും വാട്ടറിൽ പിന്നെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് സ്വീറ്റർ ദാൻ സൂപ്പർസ് ആണ് അപ്പൊ ആ നമുക്ക് ഊഹിക്കാലോ എത്രത്തോളം സ്വീറ്റർ ആയിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സ്വീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിന് മേലിൽ പോവാതെയാണ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്വീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുക അതായത് സ്വീറ്റ് എന്നുള്ള ടേസ്റ്റ് അധികം കാലം നിൽക്കുന്നു ഷെൽഫ് ലൈഫിലെ കൂടുതൽ വേണ്ട പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ പൊതുവെ ഇത്തരം സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വീറ്റ് എഫക്ട് അത്രയും സ്റ്റേബിൾ ആണ് നോർമൽ സൂക്കേഴ്സിന്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് സ്വീറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഇത്ര ഹൈ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുമെന്നും അത് ഇത്ര കാലം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അറിയാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മിസ്ലേനിയസ് അഡിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് എമൽസിഫൈ സ്റ്റെബിലിറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അത് നമുക്ക് ഫുഡിൽ വരുന്നതാണ് ആൻറ്റി കേക്കിംഗ് ഏജൻസ് ഇതെല്ലാം ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിലും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അഡിറ്റീവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് വളരെ ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഷുഗറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചതുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ബാക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ലിക്വിഡ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഫാൻസ് ആ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കോമൺസ് ആണ് ലിക്വിഡ്സ് അവിടെ ലിക്വിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ലിക്വിഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ്സ് ഒക്രസൻ ആദ്യമായിട്ട് അക്രൻസൻ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ഫാറ്റ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കണ്ടന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓയിലുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റും കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് വിസിബിൾ ഫാറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് സോ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ബൈ അസ് ആഫ്റ്റർ ദീസ് ആർ സപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആനിമൽസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് വിസിബിളി ഫാറ്റ് ഫോമിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓയിൽസ് ആണ് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിന്റെ ഫാറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാം ഫാറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻലി മിൽക്കിൽ ചീസ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മീറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പ
അപ്പൊ ഇവര് ട്രൈബ് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതൊരു അതൊരു ലിപ്പിഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വാക്സസ് ഒരു സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ലിപ്സ് ആർ എസ്റ്റേസ് ഓഫ് ഐഡിയസ് വിച്ച് ലോങ് ചെയിൻ മോണോഹൈഡ്രിക് ആൽക്കോൾസ് ഇതൊരു മോണോഹൈഡ്രിക് ആൽക്കോൾ ആണ് അതിന്റെ ലോങ് ചെയിൻ മോണോഹൈഡ്രിക് ആൽക്കോളിനെയാണ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ മെസേറ്റീവ് വാക്സ് ബീസ് വാക്സ് കർണാവുബോ വാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാക്സിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതിന്റെ വലിയ കെമിസ്ട്രികളും നല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് എസ്റ്റേസ് ഫാറ്റിയസ് വിത്ത് ആൽക്കോൾ ഓക്കെ ആഫ്റോൾ എസ്റ്റേസ് ഓഫ് ഫാറ്റിയാസ് വിത്ത് ആൽക്കോൾ എന്നുള്ളതാണ് ലിപ്പിഡ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഒരു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് ടു കമ്മൺസ് ഇതേ കണ്ടെയ്ൻ അതർ ഗ്രൂപ്പ് സച്ചാസ് ഫോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മൊയിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ എസ്റ്റേസ് എസ്റ്റേസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൽക്കോളും ഫാറ്റി ആസിഡും ചേർന്ന എന്നല്ലാതെ അതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഫോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മൊയിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ട്രോ ലിപ്പിഡ്സ് ദീസ് കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സ് കണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കോൾ ഓക്കെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൽക്കോൾ അല്ലാതെ ഫോസ്ട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള തന്നെയാണ് ഫോസ്ട്രോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ട്രോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ കണ്ടെയ്ൻ ഗ്ലിസറോ ആസ് ആൽക്കോൾ ആർ നോൺ ആസ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ട്രോ ലിപ്പിഡ്സ് ഓക്കെ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് അതിന്റെ ആൽക്കോൾ ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ അതിന് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ട്രോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയും പ്ലസ് ആവിൻ ഫിൻ ഫിൻഗോസിൻ ആസ്ത ആൽക്കോൾ മൈറ്റ് കോൾഡ് സ്വിൻഗോ ഫോസ്ട്രോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വലിയ സ്ട്രക്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി പോവാം അതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാം ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ലിപ്പിഡ്സ് കണ്ടെയ്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതർ ദാൻ ദിസ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ഷെയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ആണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ അതിന്റെ യൂസേജസ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മുടെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും അങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എൻസൈംസ് ആണ് അതിന്റെ ഒക്കറൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹൗ ദറ്റ് നെയിം കെയിംസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ ഫ്ലോ ഫോളോയിങ് കോമ്പോസിഷൻ ഇത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഹൈ എമൗണ്ട് കാർബൺ ആണ് ദെൻ കംസ് ഓക്സിജൻ ദെൻ കംസ് നൈട്രജൻ ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കലി കെമിക്കൽ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻസിന് പ്രോട്ടീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് പൾസസ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പൾസസ് അധികവും അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിനും ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൾസസ് നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡില് ഒരു ഫുഡിന്റെ ഭാഗമാണ് കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോ ഡെവലപ്പായി വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ അതിന്റെ ബേസിക് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഫിബ്രോസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ദീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോൾഡ് കോയിൽസ് ഓഫ് പോളി പെപ്റ്റേഡ് ചെയിൻസ് അറിയാം പ്രോട്ടീൻസ് പോളി പെപ്റ്റേഡ് ചെയിൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിബ്രോസ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ലുക്ക് ലൈക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഫൈബർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെരാറ്റിൻ ഹെയർ ആക്ടിൻസ് ആൻഡ് മൈസോസിൻസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ആൻഡ് കൊളാജൻസ് ആർ എക്സാംസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിപ്പോൾ കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ മയോഗ്ലോബിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊളാജൻ നമ്മളൊരു ഫുഡിൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയത് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസേർട്സിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ കൊളാജൻ വളരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോൺസിന് നമ്മുടെ ഈ ബോൺ ജോയിൻസിനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊളാജൻ അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് ഓൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓപ്റ്റൈൻ ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് simple proteins are those which are made of amino acid units each joined by a peptide bond ariyam amino acids and peptide bonds are our uh, protein or main uh, structure na bagam simple proteins are those which are made of amino acid units each joined by peptides so, amino acids mathramulla peptide joined uh, linked aayittla amino acids illa proteins na simple proteins nu parayunnu upon hydrolysis they yield only a മിക്സർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഒരു മിക്സർ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻസ് വിത്ത് ദർ എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കമ്പോസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് നോൺ പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീനുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന നോൺ പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് വഴി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് കോൾഡ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കോഫാക്ടർ ഈ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രോമോ പ്രോട്ടീൻ ഫോസോ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെ അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ദീസ് ആർ നോട്ട് നാച്ചുറലി ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് കെമിക്കലൈസ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഏരിയ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് മറ്റേതൊക്കെ നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ടെക്നീക്സിലൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ലൈക്ക് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രിഫേർഡ് അത് നമുക്കറിയാം എൻസൈംസ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻസ് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് ഇപ്പൊ ഏഴ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നില്ല സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കി വെച്ച് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എമൾസോയിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെനോ
on mild acidification the casein so uh, suspended separates out and the other protein remains in the solution and can be separated by filtration these are called milk serum or whey protein and contain a number of proteins like lactoalbumin adu namlo acid add cheyumbo adu separate cheyidu varunnathu namukku ariyavana aanallo nammal ipo even kind of nammal thyroid formation il polum recurrent similar kind of reactions aanu nadakkunna protein aanu maari varunnathu അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ജോയിൻ ടുഗർ ത്രൂ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺഡ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഒർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് കൺസ്ട്രോ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കാർബോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അനാസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കാർബോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഇസ് ദ കാർബോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് കാർബോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് അതിന്റെ ആസിഡ് പാർട്ട് ഇത് അമിനോ പാർട്ട് ആണ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിറ്റ് ബേസിക് പാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയുന്നത് ആസിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇതിൽ സി ഒ എച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമിനോ എന്ന് പറയാൻ മീൻ പറയാൻ കാര്യം എൻ എച്ച് ടു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാർബൺ ഈസ് കോൾഡ് ആൽഫ കാർബൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പിനോടിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റം അത് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ആൽഫ അമിനോ ആൽഫ കാർബൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബോക്സിലിക് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബേസ് ഓഫ് ദർ സോൾസ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം ദ അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്ലാസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ആർ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ഓഫ് ദ ട്വന്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് മോർ ദൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് വയൽ ദ അതേസ് മസ്റ്റ് കം ഫ്രം ദ ഡയറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എസെൻഷ്യലി വേണ്ട ഒരു ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ഫോർമർ ആൾ കോൾഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ദ ലാറ്റർ ആൾ കോൾഡ് അസെൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ബോഡി തന്നെ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഇപ്പൊ പത്തെണ്ണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നോക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പത്തെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതും എസെൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് ബട്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കും അടുത്തതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേണ്ട അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർ കെ ജി ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് മോളിക്യൂൾസിന്റെ പെർ കെ ജി ഡയറ്റിലുള്ള പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമില ആയിരിക്കില്ല കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പ്രോട്ടീൻ ബേ
മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെയിം ലൈക്ക് ഇതും ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ എലിറ്റ് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന പാട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂളിനെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോണ്ടിനെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് The uh, amyl linkage joining the carboxyl group of one amino acid with the amino group of other amino acid is called peptide bond. Okay. That's why we have to call the carboxyl group of one amino acid. This amino acid is called carboxyl group of one amino acid. Uh, form a bond with the uh, amino group of the next carboxyl uh, amino, uh, amino acid. The next amino acid is called uh, amino group of one amino acid. The amino acid is called water molecule. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു അമിനോ ആസിഡ് ജോയിന്റ് ഫോം എ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് ത്രീ ഫോം എ ട്രൈ പെപ്റ്റൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് രണ്ടോ മൂന്നോ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ചെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈ ട്രൈ എന്ന പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് പിന്നെ പെപ്റ്റൈഡ് അമിനോ ആസിഡ് സോസ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പെസ്റ്റൈഡ് ബോൺ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ആസ് എ ഫ്രീ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ അത് പെപ്റ്റൈഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഹൂസ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ഹാസ് എ ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ ഈ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ പോർഷൻ ആണ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഈ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആണ് അതിനെയാണ് എൻ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പെപ്റ്റൈഡിന്റെ ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടായി ഈ ഫൈനൈഡിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ പെപ്റ്റൈഡിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫ്രീ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എൻ ടെർമിനൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് വിത്ത് എ ഫ്രീ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സി ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ പെപ്റ്റൈഡ് ഇതിന് ഒരു ഫ്രീ കാർബോക്സിൽ ആസിഡ് ഉള്ള ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അതിന് സി ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡിന്റെ എൻ ടെർമിനൽ എന്താണ് സി ടെർമിനൽ എന്താണ് പെപ്റ്റൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്ന് എങ്ങനെ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു പെപ്റ്റൈഡിലെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രീ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ടെർമിനലിനെ സി ടെർമിനലൊന്നും ഫ്രീ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുള്ള ടെർമിനലിനെ എൻ ടെർമിനലൊന്നും രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്പർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ പെപ്റ്റൈഡ് വേരി ഫ്രം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ പെപ്റ്റൈഡ്സ് നമ്പർ ഒരുപാട് രണ്ട് മുതൽ നൂറ് വരെയെങ്കിലും അവ പെപ്റ്റൈഡ്സ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ടു ടെൻ റെസ്ബ്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ഒലിഗോ പെപ്റ്റൈഡ്സ് എൻ്റെ നമ്പർ ഇസ് വെരി ലാർജ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമ്മള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒലിഗോസാക്ലേറ്റ്സ് പോളിസാക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ടു നയൻ ആണ് ഒലിഗോസാക്ലേറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു ടെൻ തന്നെ ഒലിഗോ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മോർ ദാൻ നയൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ പോളി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ലൈക് ദ അപ്പൊ അപ്പൊ ഏതിന ടെർമിനോളജി എങ്ങനെ വരുന്നു ഏത് നമ്പറിലാണ് ഒലിഗോ അല്ലെങ്കിൽ പോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് പറയുന്നത് സോറി മൂന്നല്ല നാല് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൻഡ് കോട്ടനറി പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോസിഡ്യൂസ് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അസംബിൾഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്ത് ചെയിൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് അമിനോസിഡ് റെസ്ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ടെർമിനൽ എൻഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ സീക്വൻസ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് അമിനോസിഡ് അറ്റ് ദ സി ടെർമിനൽ അത് അതായത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ചെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാതിരി എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ചെയിൻ ആണ് ഈ ചെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ എൻഡെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുമാത
secondary structure. The first two are respectively called the alpha helix and the beta related sheet structure. And the tertiary structure and the tertiary structure of the protein refers to the overall three dimensional structure of the protein. The second structure of the different regions of the polypeptide chain put together to give an overall shape to the polypeptide. This is called the native structure of the protein. Okay. Tertiary structure of the protein refers to the overall three dimensional structure of the protein. Protein the overall three dimensional structure and the tertiary structure. The secondary structure is of the different regions of the polypeptide chain put together to give an overall shape to the polypeptide. This is called a native structure. Okay. So, the secondary sector of protein is alpha helix structure, beta plate sector, and the different structures are put in the system. The quaternary structure of protein is many proteins exist naturally as aggregates of two or more polypeptide chains. Naturally, we have a formula for the proteins. Each of these polypeptides is usually folded into an apparently independent conformation. Aggregated structures are called quaternary uh, structures of the protein. Okay. Different proteins per type uh, shape uh, like converted, folded, closed structure, or any kind complex structure, or any kind of quaternary structure of proteins. In the brain, the structure of hemoglobin depicting uh, the quaternary structure of proteins. Okay. Hemoglobin the structure is the best example of the hemoglobin structure. Properties of proteins are physiochemical properties and isoelectric points. Amino acids are therefore the proteins can act both as acid and base. They are called set to be amphoteric in nature. We have to look at the amino acid structure and the carboxylic acid in the room. Functional group on upper the side level, or amino functional group on the other. Acidic nature on the basic nature on the other. Compounds on the other. Amphoteric compounds on the other. Amphoteric nature on the other. Due to the presence of charged groups, they have an ability to migrate in presence of an electric group. Are you aware? So already now we have charged suppression of the carboxylic group in the other positive shield to create a amino group on the negative shield to create. At times, fluid field na ayik la, jangan pertama tu manusia agam ini perayaan lah. Apa elektrik field apply, mana swabaya itu macam tu, ah, ada charge difference orang tu, ada elektrik effect ni. The nature and number of charges depend upon the pH of the medium and at a specific pH, the protein exists in an electrically neutral triangle form. This is known as the isoelectric point. Okay. Nature and number of charges depends upon the pH of the medium and at a specific pH, the protein exists in an electrically neutral. हमारे पीएच चंसे रह जाना प्रोटीन के न्यूट्रलिटी इक्वल है अगर एक पार्टिकुलर पीएच लाइन में प्रोटीन अगर न्यूट्रल फॉर्मूले के निकलना बाकी अल्लाह चार्ज कंडीशंस में मैंने पीएच में वेरिएशन है जिस पीएच से होना था आइसोलेटरी पॉइंट और पीए ऑफ़ द प्रोटीन तो ये इम्पोर्टेंट है अगर � while at the pH greater than the pH, it will move to, uh, towards the anode. Okay, that is cathode like the anode like the cathode like the cathode like the cathode. So, we have to say that the cathode is the cathode. The cathode is the cathode. The pH 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 is the cathode. At a given pH are different, this can be separated in a process called for electrophoresis. Now, if you have a separation, you can answer the electrophoresis technique and charge separation. Solubility of proteins is influenced by the nature of the solvent, pH, temperature, etc. Globular proteins are generally more soluble in aqueous medium in comparison to elongated fibrous proteins such as keratin. So, how do you know the solubility? pH temperature nature of the solvent ni kan sendiri jadi kan, kerana elektrik charge separation ni lalu tu korang cepat lari tu orang apa tu, ni ada solubel apa ni malu, anu orang parah ni orang, apa ni protein ni precipitation characteristics ni korang jangan apa parah ni, precipitated without getting denaturated at isolated pH, in presence of salts of heavy metals or in presence of non polar solvents like chloroform, ada precipitation sampai. 
പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ വാട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സർഫസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഇതും ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പോകാം പറഞ്ഞു പോകാം ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ജെൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അത് കൂടുതൽ ജെല് ഫോർമേഷൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷനിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് As mentioned about the formation of a gel involves protein, protein interaction, which is the role of water. It is known as the play of water. The gelatin plays a role in water absorption, water and water thicknesses. Another crucial property of protein is dough formation. You know that the dough is nothing but a straw, cohesive and viscoelastic mass formed from the gluten. The protein present in wheat grain and those bread. Some of the areas of gluten are the wheat grain and those bread. Some of the areas of protein are the dough formation. എങ്ങനെയാവുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇപ്പൊ സോയ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടുന്ന സോയ പ്രോട്ടീൻ സോയ പ്രോട്ടീൻസ് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര മണിക്ക് കണ്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ജൂസസ് അതാണ് സോയ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെ സോയ പ്രോട്ടീൻസ് ഐസ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോലൈസേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഉള്ളത് അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ജനറൽ ടൈംസിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് എൻസൈംസ് ആണ് എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് ഒരു എൻസൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെർമെന്റേഷൻ കാറ്റലിക് ഏജന്റ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് സെൽവ സബ്സിക്കുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെർമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് എൻസൈംസ് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് മേ സംടൈംസ് ഹാവൻ നോൺ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഓക്കെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിലേക്ക് ദിസ് മേ ഹാവ് ഓൺ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ മെറ്റൽ ആയാണ് ഫൈൽ ദ ഫോർമർ ഇസ് കോൾഡ് കോൻസൈം ഡയറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് എൻസൈം എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് കറ്റലൈസ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് അത് മേ ബി എ മെറ്റൽ ആവാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആവാം നോൺ അപ്പൊ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെയാണ് കോൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റിനെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആണ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് വിതർ ഫോംസ് ഹോളോ എൻസൈം ഓസ് ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ഫിഗർ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഹോളോ എൻസൈം and there is an all protein part in him so tightly bound to the protein part and that it cannot be dissociated such non protein part is called as prosthetic group okay schematic representation of enzyme part parannu nomenclature and classification of enzymes are these in a fix a is or x and urea is an enzyme acting on urea when enzymes in a nomenclature part കോഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എൻസൈം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ കോഡ് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് എൻസൈം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഓക്സി റിഡക്ടൻസ് ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഹൈഡ്രോലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഓരോ കോഡ് ഓഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഇ സി ഫോർ ഇ സി ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ കോഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാ ഓരോന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേരും അതിന്റെ കോഡും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളും നോക്കി വേണ്ടി പോവാ അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ മോണോ മോണോമറിക് ആൻഡ് ഒലിപ്പോമറിക് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോണോമറിക് എൻസൈംസ് കണ്ടെയ്ന സിംഗിൾ പോളിപ്പെപ്റ്റേഡ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ അതിൽ ഒലിപ്പോമറിക് എൻസൈംസ് കണ്ടെയ്ൻ ടു ഓർ മോർ സാറ്റ്യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോണോ ഒലിക്കോ പോളി പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഐ
ഫെർമെന്റേഷനോ അതുമാതിരി ഈസ്റ്റ് ഇൻഡാക്ഷൻ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മൈക്രോബിലാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എൻസൈമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലാൻചിങ് വന്നത് ഇനാക്ടിവേഷൻ സെക്യൂർഡ് ബൈ പ്രോസസ് കോൾഡ് ബ്ലാൻചിങ് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസും വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസിലെ എൻസൈംസ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർപ്പസ് കൂടി എന്താ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തു പോകും പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമായിപ്പോൾ സാധ്യത അപ്പൊ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രൂവിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയില് വലിയ തോതിൽ സൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാളി ബ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയില് ചീസ് പ്രൊഡക്ഷനില് പെൻഡ്രൈസിംഗ് ഓഫ് മീറ്റ് മീറ്റിന്റെ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ എൻസൈമിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എൻസൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമോബിലൈസ്ഡ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എൻസൈമാറ്റിക് ബ്രോണിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റിറ്റ്യൂ ഗ്രൂ എൻസൈംസ് കോൾഡ് ഫിനോളൈസ് ഇതാണ് നോർമലി നമുക്ക് എൻസൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും വന്നില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ കെമിസ്ട്രി വന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു വൈറ്റമിൻസിന്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസിന്റെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് വൈറ്റമിൻസിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കി കെ ആണ് ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ല പിന്നെ സി ഇതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് അതിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അപ്പൊ ഓരോ വൈറ്റമിൻ്റെയും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ വൈറ്റമിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വൈറ്റമിൻ എ എന്താ എ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് മാതിരി തന്നെ ഓരോ വൈറ്റമിൻ്റെയും പറയുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൺലൈറ്റ് യു ബി ലൈറ്റിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓരോ വൈറ്റമിൻ്റെയും ഡയറ്ററി സോഴ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതായത് ഡെഫിഷ്യൻസി പോലെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ മിക്സ്ചേഴ്സും സിറപ്പുകളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിൻ കണ്ടീഷൻസ് വരും അതും വലിയ സിവിയർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാഡേഷൻ കിഡ്നി ഡാമേജസ് പിന്നെ മനോബിലിറ്റീസിന് ഗ്രോത്ത് അത് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിൻ ഇഷ്യൂസും ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ വൈറ്റമിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ സോഴ്സസ് ഇതും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുള്ളൂ ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ പഠിക്കും ആ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്ത് പഠിക്കണമെന്നില്ല അല്ല വലിയ സ്ട്രക്ചറാണ് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം വാട്ടർ സൊലൂബിൾ ഐറ്റംസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബിന
മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ടോക്സിക് എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ബയോളജിക്കൽ റോൾസ് ഉള്ളതാണ് അസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ടോക്സിക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പർപ്പസുകളും ഇല്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് മിനറൽസിനെയാണ് പറയുന്നത് മാക്രോ മിനറൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മാക്രോ മിനറൽസിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് മാഗ്നീഷ്യം സോഡിയം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെയാണ് മിനറൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുഡ് സോഴ്സും ഫിസിയോളജിക്കൽ റോളും ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും പറയുന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതും ലൈറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ നോക്കി പോവുക അതിലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാക്രോ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് പൊസിബിളി ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സോഴ്സസ് സോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സം ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പൊതുവെ മെറ്റൽസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് പൊതുവെ പാസ്പ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ റോൾ ഉണ്ട് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ലിമിറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ലിമിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് എക്സ്പീഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കിഡ്നി ആണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റൽസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫക്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റമിൻസിനാണ് ഒരുപാട് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗിൽ കുക്കിംഗ് കുറച്ച് പി എച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഇത് ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മിനറൽസ് ഓൾസോ കുക്കിംഗ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മിനറൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ടോക്സിക് മെറ്റൽസും അതിന്റെ സിംറ്റംസും ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്രോ മിനറൽസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ബട്ട് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും സോഴ്സസും അത് ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസും പറയുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മെർക്കുറിയുടെ നമുക്ക് അറിയാം സീ ഫുഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടാമിനേക്കടായിട്ട് മെർക്കുറിയിലായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കടലിൽ ഒരുപാട് കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് റെസ്ബ്യൂ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം മെറ്റൽ അപ്ഡേക്ക് ഫ്രം ക്യാൻഡ് ഫുഡ്സ് ഇപ്പൊ ക്യാൻഡ് ഫുഡ് നമുക്ക് റെഗുലർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം എസ്പെഷ്യലി മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ക്യാൻഡ് ഫുഡിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാനിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്തിട്ട് മീറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മെറ്റൽസ് ആ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിംഗിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വൈറ്റമിൻസിന്റെയും മിനറൽസിന്റെ ഒക്കെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അത് അലൗഡ് ആണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിന് കൃത്യമായ ലോസ് ഉണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലെ പാർലമെന്റ് പാസ് ലോ മേക്കിംഗ് സെയിൽ ഓഫ് അയഡൈസ്ഡ് സാൾട്ട് മാൻഡേറ്ററി ഓക്കെ അപ്പൊ അയഡൈസ്ഡേഷൻ ഒരു എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതാണ് പാട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് കൂട്ടി പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈവ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് രണ്ടു തരം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ആണ് പാട്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ അത് മോളിക്കുലർ ഫോമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതിന്റെ ആംഗിൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ മോളിക്കുലിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വാട്ടർ മോളിക്കുലർ ടു മോളിക്കുൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പറയുന്നത് മെൽക്കിംഗ് ബോണ്ട് ബോയിലിംഗ് ബോണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ തൊട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ പോയിന്റുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം കാരണം സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയസ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് മെൽക്കിംഗ് ബോണ്ട് ആ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റോ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൾസോ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിന്റെ കേജ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐസ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐസ് പിന്നെ വാട്ടറിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു ടൈം ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിലൊരു ചാർജ് സപ്ലേഷൻ അറിയാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാട്ടർ മോളിക്കുലറിന് മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ ക്ലൗഡിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കോമ്പനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഡയലക്ട്രിക് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതാണ് വാട്ടർ ഡയലക്ട് കോൺസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫ്ലോബിക് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലെവൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അത് എപ്പോഴും വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്ലിയറിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ടെൻസ് കുറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറയുന്നത് Another property of water is called supercooling, which is important in preservation. That is the preservation industry is very important. It refers to cooling the pure water below zero degrees and it is about minus 40 degrees. The supercooling finds application in the storage of food products like the fruits and vegetables. Okay, the fruits and vegetables in the storage of the item will be used in the property and the supercooling. That is what we have to do. First of all, water and food are the same thing. മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മെയിൻലി മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഫുഡ് ഉണ്ട് നോൺ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഫുഡ് ഉണ്ട് അത് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡിന് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഫുഡ് എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പെർസെന്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ട് വാട്ടർ റെസ്റ്റ് വാട്ടർ അതായത് സ്പെസിഫിക്കലി ഓർ കെമിക്കലി ബൗണ്ട് ടു അതർ ഫുഡ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ട് വാട്ടറിലാണ് പൊതുവെ ആ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം വരുന്നത് ഫ്രീ വാട്ടർ ഇസ് ദ വാട്ടർ ബൾക്ക് വാട്ടർ ഫ്രീ ഫ്രോം എനി അതർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓക്കെ അത് ഫ്രീ വാട്ടർ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മളെ അനലിറ്റിക്കൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് നോക്കിയതാണ് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ ഉള്ളതാണ് അതൊരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ വാട്ടറിലെ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ദെൻ കംസ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ്സ് ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ആക്ടിവിസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേഷ്യോ ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ഫുഡ് ഐറ്റം പി ടു ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടറിലുള്ള ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫുഡിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേപ്പർ പ്രഷർ
അത് നമുക്ക് വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് റീജിയൻ വൈസ് തിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് റീജിയൻ വൈസ് തിരിച്ചിട്ട് സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു കറുവായിട്ടാണ് സോപ്ഷൻ കറവിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് റീജിയനായിട്ട് തിരിക്കും റീജിയൻ വൺ റീജിയൻ ടു റീജിയൻ വണ് ഇസ് ഫോളോ ബൈ റീജിയൻ ടു ആൻഡ് റീജിയൻ ത്രീ അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സോപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസോപ്ഷൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് സ്പോയിലേജിൽ വാട്ടറിലുള്ള is an actual decay it is a result of moisture loss through uh, respiration or evaporation of water and the action of enzymes present in the food by the oxidation uh, browning and ripening process okay namukku oru vaada enzymes kodil undaanu adinde activity moolam undaavum respiration actually uh, vegetables and uh, the fruits uh, respirate na namak right class la like padichana because of this enzyme action appo adu kondu water activity radiation നാച്ചുറൽ ഡിക്കെ സംഭവിക്കാം കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എപ്പോഴും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ കംസ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റോളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻലി മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റോള് അപ്പൊ അതിന് ഓരോ സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് തരം വേരിയേഷൻ ആണ് ഫുഡില് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ പോയിന്റും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇസ് അത് ബിഗ് ഏരിയ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ടർപ്പിറ്റി കളർ ഓർഡർ ടേസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അതുപോലത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടൈംസ് ഉണ്ട് ആ ടൈംസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് വേർഡ് ടു വേർഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിനൊന്നും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്താണ് വാക്ക് ജനറൽ മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് സിംപിൾ വായിച്ച് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ കറക്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂടുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഹാർഡ് ആവുന്നത് നമുക്ക് വെൽ വാട്ടറിലും ഇത് നമുക്ക് അത് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ ഏതാണ് റേഞ്ച് പി പി എം ആണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര മൈക്രോഗ്രാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സീറോ ടു സെവന്റി ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിന് അലോഡ് റേഞ്ച് അതിന് മേളിലാണെങ്കിൽ അതിന് മീഡിയം വാട്ടർ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മേളിലാണെങ്കിൽ വെരി ഹാർഡ് വാട്ടർ ായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കും ബോയിലിങ് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഹാർഡ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വാട്ടർ ഉണ്ട് മൈക്രോബിയൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നത് പല വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഐ സി മാർന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് സി പി എച്ച് ഇ ഒ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും വാട്ടർ സാധനം ബേസിക് ഫുഡ് ആണ് വാട്ടർ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മോശർ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വായിക്കുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിൽ പറഞ്ഞു പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതും ഉള്ളതും അപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് Uh, not in detail, but നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് ക്ലിയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക 